praticamente todo final de semana daqui até dezembro. Estamos com muitas atividades, muitas, é, muitos eventos para acontecer. Estamos bem felizes aí com, com a programação. Começar falando, então, do Fast Clip, que já teve início há alguns dias, não é? Isso, ele teve início na sexta e sábado passado, né? Foi bem interessante, foi bem legal, teve bastante participação do público. E agora, hoje né? e amanhã, nós teremos a finalização do festival, né? onde vai ter as premiações dos videoclipes que foram selecionados. E nós temos hoje a apresentação da banda Astro Xé, e amanhã nós temos duas apresentações, iniciando com a banda Pessoas Cinzas Normais e finalizando com Tom Zé, né? o nosso querido Tom Zé, aí, reconhecido tanto, nacionalmente. Isso. Com certeza, acho que muita gente vai, vai sair das outras cidades da região para estar nesse show do Tom Zé para receber esse público. Essas atividades, onde que elas estão acontecendo, do Fast Clip? No Auditório Municipal Leandro Filier Neto, que é localizado ali na Rua 1, número 790, no centro de Santa Gertrudes. Então, você tem o um horário, Lázaro da Mão? Começa um às 19h30. Né? Começa as mostras, hoje tem a mostra, né? competitiva ainda, às 19h30, e também no sábado tem a premiação às 19h30. Mas os shows, eles dão início ali às 9 às 10 horas da noite. Com a entrada franca? Sempre com a entrada franca, gratuita. Interessante já notar que já é a 11 primeira edição do Fast Clip. Esse evento Isso. se firmou mesmo no cenário aí, né? Se firmou. É um trabalho desenvolvido é, em parceria com o Ateliê Pé Vermelho, né? Que é com a Letícia Tonon e a Prefeitura entra como co-organizadora, apoiadora deste evento. E este ano teve um diferencial que foi... Nós fomos contemplados pelo programa Juntos pela Cultura, que é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, esse ano tem premiação com dinheiro... Tem muitas atividades. Pode dar um incremento nas atrações é, musicais. Então, pois é a primeira vez que vem uma pessoa renomada fazer uma apresentação. Então, esse ano a gente está bem feliz. Essa linguagem do, do videoclipe, ela, com, com o advento aí das redes sociais, da internet, ela se popularizou assim, de uma forma, né? Sim, sim. E, e o interessante é que nós recebemos é, vídeos de todo o Brasil. De todo o Brasil. E são, principalmente, é, produções independentes, né? E também gostaria de deixar aqui que é o único festival de videoclipe do Brasil. Né? Antes, antes havia um dois, mas hoje é somente o único. Santa somente Gertrudes somente Santa tem Gertrudes tem esse festival. Sim, despontando aí. Que interessante. E é, geralmente é a porta de entrada para muitos diretores, né? muitos Sim, profissionais da área Sim. começam no videoclipe, né? Sim, com certeza. Ali a gente vê uma gama de, de atividades, de, de profissões que são envolvidas. Né? Fora a música, nós temos ali... O pessoal do audiovisual, o pessoal de produtora, né, de produção de eventos. Né? Então, eu acho que envolve muitas pessoas né, para produzir um, um videoclipe. Com certeza. E tem maravilhosos, né? Isso tem. Foi, a tem qualidade muita coisa também boa. foi tem, nossa, evoluindo tem. bastante ao longo Sim. dos últimos anos. Sim. Então, vale a pena hoje e amanhã lá em Santa Gertrudes, no auditório. Municipal Leandro Filiar Neto. A partir das 19h30. Às 19h30. Então, é ali é no gratuito. centro da cidade? Isso. Acesso é ao lado é do fácil. Centro Cultural. Acesso fácil Acesso ali, então, facinho. na cidade, para quem quiser acompanhar. Isso. Continuando, então, a gente tem, então, o Fast Clip nesse fim de semana, mas já no dia 24 já começa uma outra programação, que é a Mostra Teatral. Isso, é a nossa quinta Mostra Teatral de Santa Gertrudes. E este ano nós estamos com quatro espetáculos teatrais e uma oficina gratuita, né? Nós temos, iniciando na quinta-feira, dia 24, às 19h30, a abertura e a apresentação do espetáculo Brincando com Folclore. Agora, no dia 26, 25, sexta-feira, às 20 horas, nós temos a apresentação do espetáculo Pluft ou Fantasminha. No dia 26, sábado, às 16h e às 20 são duas sessões, nós temos o espetáculo Os Arqueólogos. E no dia 27, que encerra aí a programação da Mostra Teatral, nós temos dois espetáculos. Nas 16 horas, no Parque Municipal Rui Rafael da Rocha, nós temos a apresentação do espetáculo Terra Abaixo, Rio Acima, que é da Cia Cênica de São José do Rio Preto, que é uma companhia convidada. E às 20 horas, no Auditório Municipal, nós temos a reprise do espetáculo Os Arqueólogos. Também com entrada gratuita. Entrada gratuita. Tem que tirar o, retirar os ingressos antes ou não? Não, não a gente pede só para que a população chegue com, no mínimo, 15 minutos de antecedência. né? Porque, como tem praticamente 260 lugares, aí, se lotar, a gente não consegue fazer superlotação. Então, a gente pede para o pessoal chegar com um pouquinho de antecedência para garantir. Para poder acompanhar a programação teatral, 
é, são grupos de Santa Gertrudes mesmo, esses Isso. outros espetáculos? Os outros espetáculos, na verdade, é a conclusão de curso. Nós oferecemos, por meio da Secretaria e Prefeitura Municipal, é, um curso de teatro que iniciou no início do ano e agora como uma conclusão com as três turmas que nós temos. né? Então, o primeiro espetáculo é uma gracinha, porque são as, a meninada de 8 a 12 anos. Depois, o segundo espetáculo é de 12 a 16 e o terceiro espetáculo é de 16 para cima. Então, é uma conclusão de curso, mas eu posso garantir que a qualidade é muito boa. Estive assistindo os ensaios gerais para acompanhar, para ver como estava indo, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Né? Então, é um trabalho que é desenvolvido ao longo de todo ao o ano, longo de todo oferecendo ano. essa oportunidade de aulas e teatro lá na cidade. Sim, sim. E, além das, dos espetáculos, nós teremos também gratuitamente, nos dias 23, 24 e 25, das 6 e meia às 9 e meia da noite, no Centro Cultural, uma oficina de malabares, né? E essa oficina é com um venezuelano, que é o Antônio, Antônio Mendoza, e que é um cara fantástico também, teve sua formação em Havana, Cuba, né? mas veio para o Brasil, gostou do Brasil, ficou no Brasil, e agora ele vem ministrar Fazer essa, oficina. essa oficina. Toda essa programação, para quem quiser conferir direitinho os horários, está, essa programação está nas redes sociais da Prefeitura? Isso, Prefeitura Municipal. Né, pode seguir tanto no Facebook quanto no Instagram, Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, e também Secretaria de Cultura SG. Nós estamos conversando com o Lázaro Maciel, o Lázaro que é o secretário da Cultura de Santa Gertrudes, falando sobre essa programação agora de fim de ano lá na cidade. Essa apresentação no parque também é interessante, hein, Lázaro? Sim, e é um grupo muito conhecido na região, né, ele tem um, uma, uma representatividade muito forte na cena teatral do Estado de São Paulo, e ele vem para nós por meio do PROAC. Né? Nós assinamos ali uma carta de anuência, eles foram aprovados e agora a gente recebe. Então, é bem interessante o projeto, é um espetáculo de rua, então, que tem música ao vivo, maracatu, músicas afro-brasileiras, né? e vai ser lindo ali no, no lago, frente ao Clube do Vovô. Muito bem. Então, uma forma diferente também de acompanhar, de, de assistir ao teatro no parque, nesse caso. Isso. Vale a pena, então, entrar nas redes sociais da prefeitura e conferir todos os dias, os horários dos espetáculos. Dezembro continua daí, com, já começando o mês, com a apresentação do encerramento do Projeto Guri. Isso. Antes ainda, no dia 30, ah, vamos lá. que é uma quarta-feira, às 20 horas, nós teremos a comédia musical Fuga Insana, que é do coro cênico de extrema da cidade de Cordeirópolis. Né, também com entrada gratuita. Todas as nossas atividades são com entrada gratuitas. Né? E aí, no dia seguinte, nós temos o encerramento do Projeto Guri, que também é uma apresentação onde nós teremos apresentações de canto coral, uh, viola caipira, violão, né, todos os instrumentos ali de corda, além do canto coral. A apresentação é às 16 horas, também no Auditório Municipal, no dia 1, quinta-feira. Encerrando também o ano do, desse pessoal que frequentou as aulas Sim, de música no Projeto Guri. Isso, no Projeto Guri. E a gente tem muitos alunos também. E ficamos muito felizes quando tem essas apresentações. Nosso coração ficou todo cheio. Que a gente vê que é, o quanto valeu a pena investir na formação cultural dos jovens e crianças da nossa cidade. né? Então, é uma, é um, uma apresentação do resultado de trabalho desenvolvido durante o ano. Vamos lá, então, daí para o dia 9 de dezembro com a primeira mostra de artes das oficinas culturais. Isso. No dia 9, nós teremos a primeira mostra das oficinas culturais, que também são oficinas que nós oferecemos durante o ano. Então, nós temos ali a apresentação de violão com o professor Rodolfo Oliveira, teremos a apresentação de cinema com a professora Letícia Tonon, teremos um jogral de poesia com os professores João Vitor Soares e Brenda Seneme, e também a uh, percussão com o nosso professor Gabriel Garcia. Antes... Uh, também nós teremos o Festival de Dança da Escola Municipal de Dança Elisandra Beloto, nos dias 2 e 3, sexta e sábado uh, de dezembro, iniciando então dezembro aí com o Festival de Dança, às 20 horas, no Ginásio de Esporte Sebast Sebastião Ribeirão, ao lado da Prefeitura, também com entrada gratuita e com os temas Toy Story e Beatles. Então vai ser bem legal também, já estamos aí na, na nos organização, ensaios, aí, nos, nos ensaios. E aí, logo após, vem, na sexta-feira, né, dia 9, a, a primeira mostra das oficinas culturais. A gente tem também daí, logicamente, que dezembro, programação relacionada ao Natal. Natal, Natal. Tem chegada do Papai Noel lá em Santa Gertrudes tem, também. Tem chegada do Papai Noel. Assim como aconteceu o ano passado, é uma parceria entre a empresa Latino Ambiental uh, com a Prefeitura Municipal. Então, no dia 20... Uh, vai ter a chegada do Papai Noel. Ainda estamos para definir ali o espaço onde vai ser feito, porque o ano passado nós fizemos na Praça da Matriz, 
E o público foi tão grande que ficou um pouco pequeno. Então, a gente agora está debatendo qual o outro espaço que a gente consiga né, agregar mais pessoas, porque o pessoal quer ver o Papai Noel chegar. Papai Noel. Vai ser dia 20 mesmo. Dia 20, a, a data, data é dia tá 20. Definida. Isso, a data é dia 20. Mais para frente, a gente divulga então, aqui o local certinho. A gente volta certinho. aqui de novo. Volta a falar sobre <risos> Obrigado, o assunto. Viu? E vai ter também uma cantata de Natal. Isso, encerrando o ano, então, de programação cultural e... e é, prestigiando né, e comemorando aí esse período natalino, nós teremos a cantata de Natal da Corporação Musical Augusto Trambaioli, ali do nosso maestro Baco, e que vai ser no dia 22, quinta-feira, ali já próximo ao dia 25, virada 24, que também vai ser no Auditório Municipal às 19h30, com entrada gratuita. Muita coisa acontecendo, então, nos próximos dias, aí daqui até o final do ano, na cidade de Santa Gertrudes, na área da cultura. Quem quiser conferir, acessar as redes sociais Prefeitura de Santa Gertrudes. Isso, exatamente. A gente sempre pede para o pessoal estar tá acompanhando, né? a gente tem postado. Nós temos também a divulgação em jornais, a própria rádio, né? temos o carro de som também, que está ali divulgando, mas a gente sabe que hoje a internet é o grande divulgador né? das atividades. Então, a gente pede para as pessoas estarem seguindo a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes e a Secretaria de Cultura de Santa Gertrudes, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente sempre está postando as nossas atividades ali. Até porque daqui a pouco começa aquele período de inscrições para as aulas do ano que vem, né? Sim. Esses programas todos que vocês Sim. estão encerrando agora, ano que vem tem inscrição. Sim, daí. e é muito interessante, porque sempre quando tem as apresentações, no outro ano parece que dobra as inscrições. Né? A pessoa assiste e fala, nossa, que legal, quero fazer isso também. Então, tem que ficar atento que, a partir de janeiro, a gente já abre as inscrições para o Projeto Guri, para a Escola de Dança, Corporação Musical e todas as nossas oficinas gratuitas. Muito bem. Conversamos, então, com o Lázaro Marcel. Lázaro, que é secretário da Cultura de Santa Gertrudes. Música 